大家好，我是唐浩。今天都平安吗？今天要跟大家继续来聊武汉肺炎，也就是新型冠状病毒肺炎的疫情。那我们要跟大家聊四个重点，包括疫区的现场之机，哪个城市将成为下一个重灾区，还有这次的新型冠状病毒究竟是天灾还是人祸呢？以及中国的疫情数据有什么问题？那首先，我们先带大家来看中国的疫情现场。在武汉传出有前线医生在为病人做手术的过程当中突然倒地不起，那目前我们还无法确认这名医生是因为感染肺炎还是因为太过劳累而倒地。不过呢，身在武汉的第一线医护人员确实面临着巨大的压力。有一名在武汉协和医院工作的护士以实名发出信息表示，护士们不仅每天要在隔离病房里三班倒。每天至少待上八小时，不吃不喝还不能上厕所，甚至呢还要冒着高风险采集病患的检测样本，而医生们也根本不敢进去隔离病房查房，而是通过对讲机指挥护士来操作。那其他省市的医护人员也相继被征召进入武汉。那由于当地疫情的不透明与不确定，也让家属忍不住临别痛哭。你们口罩多少钱一个？口罩是目前中国民众最重要的防护装备，但是呢，却有不肖业者趁机哄抬价格，让民众气炸了。三十块钱一个，你们怎么空着两口呢？你们有没家里有没有子女啊？啊，家里有没有老人？然而，更糟糕的是，有媒体踢爆，中国有不少口罩不但品质相当粗劣，而且呢，没有消毒过，是不折不扣的黑心口罩。他这口罩质量非常差。两块钱我也做得起，就是里面添加的那种回收料，就衣服的那些边角料，然后回收进去的。边角料都是好吃的，另外一种材质就是石头粉质。这个一次你笑什么的啊？因为这个价我肯定是不可能笑的。现在很多人他不懂的情况下是只能认牌子。日本家里也没有效果的话，就是我们做了之后就直接给他发过去了。他就他就有那个菊花的，现在这没那个菊花是别的问题。肺炎疫情的扩大也促使多家美商跨国企业宣布暂停部分业务运作，像迪士尼将继续关闭上海迪士尼乐园，并且呢短暂关闭香港的迪士尼乐园。那麦当劳则宣布暂停武汉及周边城市的门店运作，而星巴克呢也宣布暂停湖北省所有门店的运作和外送服务。中共的官场动态也相当值得观察。李克强二十七号前往武汉视察疫情的时候，基层官员再次表现出中共官场的马屁文化。有没有什么困难？没有，没有，没有困难。坚决完成任务。此外，中共官员数据造假的浮夸风也再次在媒体面前亮相。湖北省长王晓东二十六号在新闻发布会上提到，当地医疗口罩的产量，先说是年产量一百零八亿只。年生产购来的口罩是一百零八亿只。后来改口为十八一只，那最后呢又改口了。我们省的这个口罩，这个各类口罩的生产能力，年生产能力是一百零八万只。不过最引人侧目的是啊，武汉市长周先旺在接受党媒央视专访的时候，坦诚疫情资讯的披露呢并不及时，但是呢他却罕见的公开将责任推给上级的国务院。那么前面这个披露的不及时，这一点大家要理解，因为它是传染病，传染病有传染病防治法，它必须依法披露，啊，那作为地方政府，我只获得这个信息以后，授权以后，我才能披露。那这段访谈内容啊，后来被央视剪掉了。不过，周先旺这种高度不政治不正确的做法呢，在中共官场是相当罕见的，而且呢，还是在中共的头号党媒专访的时候这样做。那这也让人不禁要问了、啊：周先旺这样做呢，是为了自保免责呢，还是中共内部又点燃了派系斗争的战火呢？接下来我们来看澳门。澳门传出一家知名赌场的女荷官，也就是发牌员，在赌场内突然昏倒。她曾经在十九号去过武汉。而为了防堵疫情扩散，澳门政府下令，境内所有武汉人和湖北人必须在二十七号上午九点之前离开澳门。结果呢，引发澳门的拱北口岸有近大批人潮，现场混乱。
。再来关注香港。香港从二十七号开始，开始限制湖北省居民以及任何在过去十四天内去过湖北的人员进入香港。那截至当天的下午五点呢，总共拒绝了三百九十四名人员入境。不过呢，有消息传出，中共中央已经向港府下达命令，要利用香港发达的医疗系统与对抗 SARS 的经验，来协助中央啊分流病患、处理疫情。也就是呢，引入部分大陆病患进入香港治疗，避免中国的医疗体系崩溃。不过稍后啊，港府方面出面否认，说这些消息的内容呢，完全没有根据哦。那不过巧的是啊，香港医管局在当天的记者会上公开表示，如果有非本地人符合武汉肺炎的通报机制标准，在香港接受隔离医疗的时候呢，可以免收费。那顺便一提的是啊，如果你是香港本地市民住院的话呢，每天还得支付至少120块港元的住院费。那医管局的这番发言啊，也引发香港民众的反弹哦，认为呢可能会因此吸引外地的病患前往香港求诊，加重香港的医疗体系的压力和疫情的风险。再把焦点转向台湾，台湾在27号出现第五名确诊病患，并且呢还有207人隔离检验中。那台湾也已经下令禁止来自湖北的民众入境。然而呢，武汉市长周先旺日前透露了，有超过五百万人离开了武汉。而根据中国媒体第一财经分析发现呢，其中有七千五百一十五人搭机前往台湾。那这七千多名武汉民众是否会对台湾带来更多的风险呢？值得我们关注。此外，在美国啊，疫情也持续的扩大。目前呢，已经有五个人确诊，分布在四个州的境内，但是呢，还有七十三人等待最后的检测结果。好，看完了疫区现场，我们要再来看一个重大的疫情预测。香港大学医学院的世卫传染病、流行病学及控制合作中心呢，用最新的数学模型推算，到一月二十五号为止，武汉当地的肺炎感染者可能介于一点九万人到七点八万人之间。那港大也推估啊。中国下一个疫情的重灾区将是与武汉交通往来最频繁的重庆市。那重庆呢，预计会在四月到六月左右呢，成为最严重的疫区。预计从四月开始呢，重庆的感染个案呢、啊，可能每天增加超过十五万人，而武汉呢，则每天增加五万人。到时候，全中国每天新增的感染人数将超过二十万人。而北京、上海、广州、深圳等大城市呢，也可能会成为疫区。那至于香港会不会成为疫区呢？港大专家是建议港府啊要做最坏的准备。接下来再来看一个重要的问题，就是这次肺炎疫情呢，究竟是天灾疾病呢，还是人祸呢？中共曾经向法国要求合作，在中国成立一个专门研究 SARS 和埃博拉病毒，也就是伊波拉病毒等等危险病原体的研究中心。那虽然法国专家曾经担心，呃，中共会利用这些病毒和微生物研究来制造生化武器，但是呢，最后还是在2004年签署了合作协议。但是呢，规定中共啊不能把这些技术用在攻击性的活动。那2018年初呢，中国科学院武汉国家生物安全实验室在武汉正式运作，简称武汉 P4 研实验室，是中国最高级的病毒研究所。那研究中共生物战的前以色列军事情报官员肖汉姆呢，二十四号向美国媒体指出，武汉呢其实有两个与生物战有关的实验室。那虽然目前还没有证据可以证实，但是他认为啊，这次的武汉肺炎病毒呢，很可能是从其中一个实验室外泄出来的。那事实上呢，在二零一七年的时候，国际知名的学术期刊《自然》（Nature） 的一篇文章曾经指出了两个重点。他说，重点一。北京的病毒研究所曾经多次发生过 SARS 病毒外泄事件，因此质疑中方能否确保致命的病毒不会再次外泄。第二个重点是，中国并不需要一个以上的最高规格实验室。专家担心啊，中共可能会利用这些多出来的实验室产能进行生物武器的研发。那巧的是哦、啊，在十九号呢。有中国科学家向海外网络媒体披露啊，说这次的肺炎病毒其实是来自中共军方的舟山蝙蝠病毒，并且宣称说这次的病毒是被刻意放出来的。当然了，对于这项阴谋论的指控，我们无法证实真假。不过呢，包括以色列情报官员、西方权威期刊以及中国科学家都不约而同地提到，中共可能使用病毒研发生物武器，而病毒呢也可能从实验室中外流。
。那这些说法都值得我们保持一个警觉，就是究竟这次的肺炎病毒到底是从哪里来的？是真的因为人们吃了野味而感染了病毒吗？还是跟武汉病毒实验室的病毒外泄有关呢？毕竟啊，吃野味不是只有武汉人在吃，在中国各地啊，都有民众在吃各式各样的野生动物。但是呢，病毒感染唯独发生在武汉，而且呢，武汉当地又刚好有全中国最顶级的病毒实验室。不过呢，在疫情爆发之后，中共官方啊、呃，或者是党媒，并没有引述任何来自武汉病毒实验室的说法。那病毒实验室仿佛隐形了。这些疑点呢，难免会引人质疑与揣测，也值得我们后续关注。最后来说一下中国的疫情数据哦。目前肺炎疫情仍在中国和世界各地呢快速的扩散。那原本呢、啊，我们会拿中共官方的统计数据来说明中国的疫情状况，但是呢，我们通过一些特殊的内部消息得知啊，中共官方目前发布的数据其实都是不实的。官方呢还在掩盖疫情，低报疫情，所以呢，我们就暂时不引述那些数据了。不过呢，虽然官方的数据是人为低报的，但是从最近的确诊数据不断的大幅增长的势头来看呢、啊，还是可以看出哦，中共正在慢慢的对外释放疫情快速蔓延的信号。那为什么要释放这样的信号呢？我请教了一位从中国来到海外的医生，他说啊，根据他的经验呢，这个信号反映了两件事。第一呢，是中国的肺炎疫情确实相当严重，官方已经瞒不住了。那第二呢，是。中共此前确实在掩盖疫情，但是现在纸包不住火了，所以呢，开始把之前压住的确诊数据呢，一步步的放出来，为将来疫情的大规模爆发做舆论的铺垫，避免到时候官方的说法和民间的疫情实况落差太过巨大。那最后啊，我们要强调一点，我们做这个节目的目的不是要唱衰中国或者是落井下石。而是希望尽量提供更多的资讯给中国和世界各地的朋友，帮助大家尽量掌握更多的疫情真相，来降低风险。同时呢，也从中揭露中共掩盖疫情、造假宣传和欺骗人民的维稳手法。毕竟啊，中共集权体制的不透明与不人道，才是中国人民和世界人民的最大风险。好，今天就先聊到这里。如果你喜欢我们的节目呢，请记得订阅、留言、按赞，跟你的亲朋好友分享。那订阅我们的频道之后，请记得打开旁边的小铃铛，这样呢，当我们有新的节目出来，你才会收到通知。那最后，请大家务必注意疫情资讯，做好个人卫生防护。希望我们每一位朋友都平安顺利。我们下次再见。